பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் தேர்ட் யூனிட் பார்க்குறோம் இந்த தேர்ட் யூனிட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ் இதில் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை ட்ரா அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பிடி டயக்ராம் ஆஃப் ஸ்டீம் இதுக்கு முன்னால் பிவி டயக்ராம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து பிடி ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் டயக்ராம் இது கொஞ்சம் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான டயக்ராம் இப்போ பார்ப்போம் இதில் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ப்ரெஷராக இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து டெம்பரேச்சராக இருக்குது நான் போன மாடியூல்லே சொன்னேன் நம்ம வந்து ஹீட்டிங் ஆஃப் ஐஸ் மைனஸ் டென் டிகிரி டூ டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஸ்டீம் வரையிலும் எப்படி ஹீட் பண்ணும்போது என்னென்ன ஃபேஸில் மாறுது என்ன டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷராக என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த லைன்ஸ்லாம் ஈஸியாக நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இந்த கிராஃப் அப்படி தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் இதில் போட்டிருக்கு அப்பான் ஹீட்டிங் இப்போ முதல்ல இதை பார்ப்போம் பிறகு அதை கடைசியாக பார்ப்போம் கன்சிடர் அட் ஒன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் ஹீட்டிங் ஆஃப் ஐஸ் ஐஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென் டென் டிகிரி செல்சியஸ் டு டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஸ்டீம் இது வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் இப்போ இந்த இடத்துல தான் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது இது தான் மைனஸ் டென் டிகிரி ஐஸ் இங்கே தான் எடுத்துருக்குறோம் இது சாலிட் ஃபேஸ் இந்த சாலிட் ஃபேஸில் நம்ம எடுத்துருக்குறோம் இதில் ஒன் டு டூ சாலிட் ஹீட்டிங் மைனஸ் டென் டிகிரி செல்சியஸ் டு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இதிலிருந்து இந்த லைன் ஃப்யூசன் லைன்னு போட்டிருக்கு இந்த ஃப்யூசன் லைன் வரையிலும் பாயிண்ட் டூ வரையிலும் இது வந்து மைனஸ் டென் டிகிரிஸ் டு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இந்த பக்கம் போக போக என்னது பாசிட்டிவ் சைடு அதனால் மைனஸ் டென்லேருந்து இங்கே ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ வந்து அது என்ன மாப்பாக இருக்கும் ஜீரோ டிகிரி வரும்போது தான் அது மெல்ட் ஆகும் இப்போ முதல்ல பிவி டயக்ராம் இதில் எல்லாம் என்தால் பி டயக்ராமில் எல்லாம் என்ன பார்த்தோம் அது எப்படி மெல்ட் ஆகி அதிக நேரத்துக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்டாக தான் இருக்குது இதில் வந்து அட் பாயிண்ட் டூ மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் அண்ட் சாலிட் டு லிக்விட் ஃப்யூஷன் ஹீட் இந்த ஒரே இடத்துல ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்லேயே இது ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் எது வரையில் இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ஐஸும் அது லிக்விடாக மாறுறது வரையிலும் இந்த இடத்துலேருந்து மாறாது இதே டெம்பரேச்சர் தான் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துலையே இந்த ஒரு பாயிண்ட்லேயே அது வந்து என்னவாக மாறிடுது சாலிட்லேருந்து லிக்யூடாக கம்ப்ளீட்டாகவே மாறிடுது தென் டூ டு த்ரீ இந்த ப்ராசஸ் டூ டு த்ரீக்கு போகுது இன்னும் நம்ம ஹீட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் லிக்யூட் ஹீட்டிங் லிக்யூட் ஹீட்டிங் அது வந்து ஜீரோ டிகிரி லிக்யூடாக இருக்குது அதாவது வாட்டராக இருக்குது அதை வந்து முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் சென்சிபிள் ஹீட் கொடுத்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கொண்டு போகணும் அதுக்கு பிறகு தான் அது ஸ்டீமாக மாறும் அப்போ இந்த தான் லிக்யூட் ஹீட்டிங் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இட் இஸ் சென்சிபிள் ஹீட்டிங் இந்த ஏரியா வந்து சென்சிபிள் ஹீட்டிங் ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரையிலும் வேறு ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை ஃபேஸ் சேஞ்ச் இல்லை லிக்யூடாகவே தான் அது இருக்கும் அட் பாயிண்ட் த்ரீ வேப்பரைசேஷன் இந்த ஒரு பாயிண்ட்லேயே வந்து அது வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரிலேயே நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் எப்படி ஆகும் அது வந்து லிக்யூட்லேருந்து இங்கே வந்து வேப்பராக மாறிடும் இந்த ஒரு பாயிண்ட்லேயே ஹண்ட்ரட் டிகிரிலேயே நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் கடைசி துளி வாட்டர் வந்து வேப்பர் ஆகின பிறகு தான் அடுத்ததுக்கு நகலும் அந்த ஒரு பாயிண்ட்லேயே வந்து வந்து லிக்யூட்லேருந்து வேப்பர் ஃபேஸாக மா பிறகு அட் பாயிண்ட் த்ரீ வேப்பரைசேஷன் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் லேட்டன் ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு அது லிக்யூட் டு வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்புறம் த்ரீ டு ஃபோர் த்ரீ டு ஃபோருங்கிறது வந்து ஹீட்டிங் ஆஃப் வேப்பர் தட் இஸ் சூப்பர் ஹீட்டிங் இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஆனதும் எல்லாமே ஸ்டீமாக மாறிடுச்சு அந்த ஸ்டீமை வந்து மறுபடியும் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் அப்போ அது வந்து சூப்பர் ஹீட்டிங் இந்த ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி வரையிலும் ஹீட் பண்ணுறது வந்து சூப்பர் ஹீட்டிங் ஹியர் த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஈஸியாக பாயிண்ட் இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட்டுங்கிறது வந்து இதில் இந்த கிராஃபில் வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்டாக இருக்குது போனதுலேயே பார்த்தோம் ட்ரிபிள் பாயிண்ட்டுங்கிறது என்னது அந்த பாயிண்ட்டில் தான் சாலிட் ஃபேஸு லிக்விட் ஃபேஸு வேப்பர் ஃபேஸ் மூணுமே ஈக்குவலி பிரியத்தில் இருக்கும்னு இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே இதில் மூணும் வந்து ஜாயிண்
அப்போ இந்த மூணு இந்த இடத்துல வரும்போது தட் இஸ் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ கிலோ பாஸ்கல்லையும் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டூ செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கெல்வின் இங்கே டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது நான் கெல்வின் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து இதுதான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட்டுங்கிறதுல இந்த ப்ரெஷர்லேயும் இந்த டெம்பரேச்சர்லேயும் இது வந்து யூக்ளிப்ரியத்தில் இருக்கும் மூணுமே இருக்கும் அதில் சாலிடும் இருக்கும் வாட்டரும் இருக்கும் வேப்பரும் இருக்கும் ஆனால் அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இங்கே வந்து டைரெக்டாக வாட்டர் வந்து ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகி போயிடும் அதுதான் இது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இதில் ஓகே அண்டர் திஸ் பாயிண்ட் இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே இருக்கிற ஏரியா முழுவதுமே வேப்பர் தான் அண்டர் திஸ் பாயிண்ட் நோ சப்ஸ்டன்ட் எக்ஸிஸ்ட் அஸ் லிக்யூட் ஆர் சாலிட் இதுக்கு கீழே வந்து எதுவுமே சாலிடாகவோ லிக்யூடாகவோ இருக்க முடியாது எல்லாமே வேப்பராக தான் இருக்கும் அதுதான் இந்த ப்ரெஷர் வர்சஸ் டெம்பரேச்சர் டயக்ராமுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த ஸ்பெஷாலிட்டியில் நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்டில் இந்த ஃபேஸ் மாறிடுது ஆனால் இந்த ஒரு ஃபேஸில் வந்து அது ரொம்ப நேரம் நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே வந்து சாலிட் ஐஸ்லேருந்து லிக்யூடாக மாறுறதுக்கு இந்த ஒரு ஃபேஸில் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ரொம்ப நேரம் நிற்கும் கடைசி துளி ஐஸ் வந்து வாட்டராக மாறின பிறகு தான் இந்த டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் மாறி போகும் இங்கே வந்து வேகமாக ஹீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இடத்துல த்ரீ வரும்போது ஹண்ட்ரட் டிகிரியிலே நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் கடைசி துளி வாட்டர் வந்து வேப்பர் ஆகிறது வரையிலும் அங்கேயே இருக்கும் அதுக்கு பிறகு தான் அது நகலும் இதுதான் இந்த பி அண்ட் டி கிராஃபுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எந்த இடத்துல ஃபேஸ் மாறுது அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்னது கணக்காக அப்பான் ஹீட்டிங் ஆஃப் ஐஸ் மைனஸ் டென் டிகிரி செல்சியஸ் டு டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் அட் வேரியஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் வி கேன் கெட் த கிராஃப் நம்ம இப்போ இது வந்து ஒன் அட்மாஸ்பியருக்குன்னு போட்டிருக்கோம் இதையே இப்போ டூ அட்மாஸ்பியர் த்ரீ அட்மாஸ்பியர்னு இப்படி நம்ம கூட்டிக்கிட்டே போனோம்னா இந்த கிராஃப் மொத்தத்துக்கு இந்த பாயிண்ட்டுகள்லாம் நமக்கு செலக்ட் ஆகும் அதெல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம்னா இந்த கிராஃப் க்ரியேட் ஆகும் தெரியுதா இப்படி தான் இந்த கிராஃபை உருவாக்குறாங்க இப்போ உன்னை புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த மாடியூலில் இதோடு நிறுத்திக்கிடுவோம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக நீங்கள் என்னுடைய மாடியில் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் பாடம் முழுவதுமே படித்தது கணக்காக எல்லா லெசனுமே கவர் பண்ணது கணக்காக அப்போ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எப்படி இதை டயக்ராம் வரைகிறது எப்படி இங்கிலீஷில் எழுதுறது என்னென்ன டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் இந்த கான்செப்டெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ நான் சொன்னதில்ல இதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது இந்த பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீயில் என்ன நடக்குது ட்ரிபிள் பாயிண்ட்டில் என்ன நடக்குது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டில் என்ன நடக்குது இதுதான் இந்த இதில் இதை மட்டும் இதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு கான்செப்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதுறதும் சரி பின்னால் பின்னாலும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் படித்து டெவலப் ஆகும் போதும் சரி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் படித்து படித்து அப்படியே மறந்துட்டு விட்டுட்டீங்க அதை யூஸ் பண்ணவே இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஃபர்தராக படிக்கும்போது ரொம்ப சிரமப்படுவீங்க அடுத்து ஃபோர்த் இயர் போடும் போதும் சரி பிறகு போய் இன்ஜினியராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதும் சிரமப்படுவீங்க ஆனால் இப்போயே நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் தமிழ்லேயே சொல்லித்தர்றேன் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் Thank you boys see you